Selamat sejahtera semua. Kita akan teruskan dengan unit 8.3 Isotop. Bab 8, unsur dan bahan. Apa itu isotop? Mari kita lihat jadual ini sebelum kita mendefinisikan isotop. Hidrogen adalah satu contoh isotop. Hidrogen mempunyai nombor proton satu. Nombor nukleon untuk hidrogen terdapat pada unsur tersebut iaitu hidrogen satu nombor nuklear satu. Hidrogen dua dua. Hidrogen tiga nombor nukleon tiga. Bilangan proton hidrogen mewakili nombor proton dan Bilangan elektron juga sama dengan nombor proton. Bagaimana pula bilangan neutron? Nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus sesuatu atom. Maksudnya, kita boleh menentukan nilai bilangan neutron dengan menolak nombor nukleon dengan bilangan proton. Jadi untuk hidro isotop hidrogen 1 bilangan neutron adalah kosong. Hidrogen 2 bilangan neutron 1. Hidrogen 3 bilangan neutron 2. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua isotop karbon 12, 13, 14. Nombor proton untuk karbon adalah 6. Nilai ini kita boleh dapatkan dari mana? Jadual berkala unsur moden dan nombor nuklear ada pada unsur tersebut 12, 13, 14. Bilangan proton berapa? Sama dengan nombor proton. Bilangan elektron pun sama dengan nombor proton. Bilangan neutron macam mana nak kira? Kita tolak nombor nukleon dengan bilangan proton. So, carbon 12, 6. Carbon 13, 13 tolak 6, 7. Carbon 14, 14 tolak 6, 8. Okay. Contoh ketiga pula. Oksigen juga mempunyai isotop. Dua isotop sahaja. Oksigen 16, oksigen 18. Nombor proton oksigen, 8. Nombor nukleon, oksigen 16, nombor nukleonnya 16. Oksigen 18, nombor nukleonnya 18. Maka bilangan proton oksigen, 8. Bilangan elektron pun 8. Bilangan neutron, kita perlu cari 16 tolak 8. 8 untuk oksigen 16. Manakala untuk oksigen 18 adalah 10. Contoh keempat, klorin juga wujud dalam dua bentuk isotop. Iaitu klorin 35, klorin 37. Dengan bilangan proton dan bilangan elektron 17. Bilangan neutron untuk klorin 35 adalah 18 dan bilangan neutron untuk klorin 37 adalah 20. Seterusnya, natrium pun ada dua jenis isotop, natrium 23 dan natrium 24. Nombor proton untuk natrium berapa? 11. Mana kita boleh dapat? Jadual berkala unsur moden. Nombor nukleon natrium 23, 23. Natrium 24, 24. Bilangan proton sama dengan nombor proton. Bilangan neutron, cikgu dah ulang banyak kali. Nombor nukleon tolak bilangan proton. Dan terakhir sekali, isotop bromin. Bromin 79, bromin 81. Nombor proton untuk bromin 35. Nombor nukleon... 79 dan 81 bilangan proton 35 sama seperti mana nombor proton bilangan elektron sama seperti mana bilangan 
proton. So kalau kita tolak 79, tolak 35, bilangan neutron bromin 79 adalah 44. Bromin 81, 46. Daripada hasil dapatan jadual ini, didapati terdapat unsur tertentu dengan nombor proton yang sama dan nombor nukleon yang berbeza. Dan juga terdapat unsur tertentu mempunyai bilangan neutron yang berlainan tetapi mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Maka kesimpulannya, maksud isotop adalah isotop ialah unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berlainan atau mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Faham ya? Apa itu maksud isotop? Terusnya kita akan lihat beberapa kegunaan isotop. Mari kita lihat kegunaan isotop dalam bidang perubatan. Contohnya, isotop natrium 24 digunakan untuk mengesan darah beku dalam badan kita. Kemudian, isotop kobalt 60 pula digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. Dan akhir sekali, Iodin 131 digunakan untuk mengesan pertumbuhan tumor dalam otak dan memeriksa pengambilan iodin oleh kelenjar tiroid. Kita akan lihat penggunaan isotop dalam bidang pertanian pula. Contohnya, isotop fosforus 32 digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja dalam tumbuhan dan karbon 14 digunakan untuk mengkaji proses fotosintesis dalam suatu tumbuhan dengan menambahkan karbon dioksida kepada karbon 14. Dalam bidang arkeologi dan geologi pula, isotop karbon 14 digunakan untuk menentukan umur sesuatu bahan purba. Dalam bidang teknologi pula, kobalt 60 digunakan dalam proses pensterilan makanan bagi membolehkan makanan tahan lebih lama. Seterusnya, dalam industri kertas, emerizium 241 digunakan dalam mengukur dan mengawal ketebalan kertas. Dan akhir sekali, uranium 235 digunakan sebagai bahan api dalam stesen jana kuasa nuklear. Tomat ataupun bahagian berkaitan unit 8.3 isotop. Cikgu harap kamu faham eh, istilah baharu ini isotop. Sekian terima kasih dan jumpa lagi.